Привет, друзья, вы на Техноарене. Я составил новый топ лучших игровых планшетов на этот месяц. Нашел 7 самых классных вариантов в разных ценовых категориях. Смотрите далее, чтобы узнать, какие это модели, а также их сильные и слабые стороны. Текущие цены на все планшеты из видео можно проверить по ссылкам в описании. Техноарена очень старается над каждым выпуском, поэтому, пожалуйста, делитесь личным мнением в комментариях и ставьте лайк. Новичкам на нашем канале рекомендую оформить подписку и нажать на колокольчик, потому что впереди у нас еще много интересных тем про смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. По соотношению цена-качество с Xiaomi сложно конкурировать. Компания выпускает очень достойные смартфоны с демократичным ценником. И то же самое касается их планшетов. Один из лучших экземпляров для игр – это базовый Xiaomi Pad 5 с памятью 6 на 128 гигабайт. Планшет оснащен жирным геймерским чипом Snapdragon 860 с тактовой частотой почти 3 ГГц. Оценка производительности по тесту Antutu под 600 тысяч баллов. 860 Snap тащит абсолютно все игры на максимальной графике. И при этом совсем не греется. А плавный 120 герцовый экран еще больше усиливает впечатление о быстродействии планшета. Матрица достаточно яркая и насыщенная. 11-дюймовая диагональ в сочетании с флагманской аудиосистемой обеспечивает непередаваемый эффект присутствия. Будь то игра, фильм или сериал. Пользоваться планшетом Xiaomi Pad 5 можно целый день, даже с экраном на все 120 герц. Например, при просмотре видео батареи хватает на 16 часов. Емкость аккумулятора 8720 мАч. Мощность заряда 33 ватт. Внешний вид тоже зачетный. 11-дюймовый планшет весит всего 511 грамм, а толщина составляет 6,85 мм. Также Xiaomi Pad 5 поддерживает стилус и клавиатуру. Только эти аксессуары продаются отдельно. Из досадных минусов нельзя вставить сим-карту и карту памяти, нет сканера отпечатка пальцев, нет GPS и нет аудиоразъема 3,5 мм. Тем забавнее, что практически каждый косяк топового планшета Xiaomi устранен в новом бюджетном планшете Samsung Galaxy Tab A8. Он в два раза дешевле, но в нем есть вообще все, что нужно. Встроенный сотовый радиомодуль для голосовых звонков и скоростного 4G интернета. Слот для карт памяти, спутниковая навигация. Аудиоразъем 3,5 мм для проводных наушников и Bluetooth с поддержкой меломанских кодеков APTX и LDAC. Видно, что Samsung понимает потребности большинства и не портит свои устройства ради маркетинга. Визуально Galaxy Tab A8 с LTE отличается суперстильным и ультратонким металлическим корпусом. Так же как в крутом Xiaomi Pad 5 в самом доступном планшете Samsung установлена стереосистема из четырех звонких динамиков, которые выдают глубокий и четкий звук. Процессор Unisoc Tiger T618 вполне годится для игр на средне-низкой графике. Операционная система Android 11, но ближе к августу ожидается переход на 12-й Android с четвертой версией One UI. Фирменный интерфейс у Samsung очень навороченный, в двух словах не описать, это тема для отдельного видео. Но, к сожалению, с Galaxy Tab A8 не все так идеально, как хотелось бы. Данный планшет не дружит с профессиональными стилусами и комплектуется слабеньким блоком питания на 7,8 Вт. Если вам нужны мощнейшие характеристики по выгодной цене, то обратите внимание на планшет Huawei Mate Pad 11 с Wi-Fi и памятью 6 на 256 гигабайт. Это по-настоящему геймерский девайс с экраном 120 Гц и флагманским процессором Snapdragon 865, который позволяет играть на максималках в 120 FPS. Mate Pad 11 не напрягаясь тянет самые тяжелые мобильные игры. Например, Genshin Impact сразу полетел без малейших лагов и подвисаний. Для остальных задач оперативы и процессора тоже хватается сбытком. Запаса производительности у этого планшета на годы вперед. Дисплей большой, 11-дюймовый, с огромным разрешением 1600 на 2560 пикселей. Матрица качественная с превосходной цветопередачей. Комфортно смотреть видео, играть и работать. А звук из динамиков просто лучший на рынке планшетов. Басистый, объемный, громкий. Эталон даже на фоне Apple и Samsung. Для приятного общения в интернете тут есть 4 микрофона, которые эффективно подавляют посторонние шумы, фокусируясь строго на голосе пользователя. Из аксессуаров планшет Huawei Mate Pad 11 поддерживает клавиатуру, мыши и стилус. Может превратиться в ультрабук при желании. Система Harmony OS обладает расширенными опциями многозадачности. Облегчает работу с несколькими программами одновременно. Правда, сервисов Google нет, но их с успехом заменяют сервисы Яндекса и фирменный каталог Huawei App Gallery, где можно скачивать и обновлять все необходимые приложения. Самый живучий планшет с самым большим экраном – это Galaxy Tab 7 FE от Samsung. 
Относится к топовой категории, но стоит сравнительно недорого. У него есть несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, нереальная емкость аккумулятора. 10 тысяч миллиампер в час – это впечатляющая цифра. При активной нагрузке планшет работает до 12-13 часов. В обычном режиме около 2-3 дней спокойно. Поддерживается сверхскоростная 45-ваттная зарядка. Жаль только, что Samsung кладет в коробку фактически бесполезный 15-ваттный блочок. Что-то побыстрее придется покупать дополнительно. Зато в комплекте Galaxy Tab S7 FE бесплатно прилагается стилус S Pen, который не требует зарядки. Функциональное перо открывает новые возможности для творчества, рисования, рукописных заметок и тому подобного. Чтобы повысить продуктивность при использовании планшета, советую подключить к нему клавиатуру и перевести интерфейс в компьютерный режим Samsung DX. На гигантском экране диагональю 12,4 дюйма такой режим смотрится совершенно естественно. Процессор Snapdragon 778G уверенно справляется с играми на средне максимальных настройках. Для игр я специально выбрал базовую Wi-Fi версию Galaxy Tab 7 FE, так как версии с 4G на чипе слегка сэкономили. Если бюджет сильно ограничен и играть на планшете все равно хочется, то оптимальным вариантом будет Lenovo Tab P11. За свои деньги у него более чем приличная конфигурация. Аналогов по мощности просто нет в этой категории. 128 гигабайт памяти, 11-дюймовый 2К дисплей, процессор Snapdragon 662, камеры с высоким разрешением, четырехканальный стереозвук. Корпус бюджетного геймерского планшета Lenovo частично изготовлен из алюминия и защищен от влаги и пыли по стандарту IP52. К быстродействию при претензий нет. 662 снап не греется под нагрузкой и, соответственно, не тротлит. На минималках очень комфортно играть. Любые игры тащит. Динамики хорошо сбалансированы, можно расслышать кое-какие басы. Приятно пользоваться планшетом без наушников. Матрица яркая и красочная. Лучше, чем у Samsung. Поддерживается стилус не обязательно фирменный от Lenovo, так что планшет подходит и для графической работы. Начинающим художникам или дизайнерам однозначно понравится. Образцом качества на рынке планшетов, безусловно, является iPad от Apple. На что пошла самая доступная версия 2021 года с памятью 64 гигабайта и без сотовой связи. Допуская, что избалованным пользователям Android типичные характеристики яблока могут показаться скромными. Еще бы всего 3 гига оперативы и шестиядерный процессор. Но факт в том, что операционной системе Apple этого достаточно, чтобы iPad вел себя в разы бодрее и плавнее равноценных альтернатив на базе Android. iPad всегда обеспечивает флагманский уровень производительности. Все профессиональные приложухи и популярные игры на нем летают. Никаких глюков или подвохов. Это универсальный девайс для досуга, творчества и работы. Причем, как ни странно, с достойным аккумулятором на пару дней автономности. Из минусов я бы отметил только дорогущие цены на оригинальные аксессуары для iPad. Стилус, чехол, да даже стекло стоят целое состояние. Еще один бюджетный игровой планшет в нашей подборке – это свежий Huawei Mate 2022 года. Несмотря на низкую цену, аппарат получился очень солидный. Тут тоже есть четырехканальное стерео Harman Kardon. Реализована поддержка стилусов, установлены 4 микрофона для безупречного шумоподавления во время видеозвонков. Удобный размер экрана 10,4 дюйма. Матрица с натуральной цветопередачей, палитра приближена к спектру sRGB. И вес самый минимальный 450 грамм, легко держать планшет одной рукой. Аккумулятора в среднем хватает на 12 часов интенсивной эксплуатации. Если играть, то на 6-7 часов. Без Wi-Fi автономность увеличивается на 30-40%. Мощность реверса через OTG до 7,5 Вт. Интерфейс Harmony OS отличается продуманным оформлением и практичным функционалом. Например, предусмотрено несколько полезных сценариев совместной работы планшета с ноутбуком. Друзья, спасибо за просмотр. Что скажете об этом топе? Какой игровой планшет понравился вам больше всего? Напишите в комментариях или предложите свой вариант для игр. Текущие цены на планшеты из этого видео уточняйте по ссылкам в описании. Пожалуйста, ставьте лайк и обязательно оформляйте подписку с колокольчиком, чтобы быть в курсе наших новых видео. Всем удачных покупок и хорошего настроения!